Olá, meu povo lindo! Que maravilha ter vocês por aqui! Vocês estão bem? Esperamos em Papai do Céu que estejam todos em paz, com a mente tranquila e com muita saúde. Bem-vindos a mais um vídeo. Você chegou no canal Andréia e André na Real, um casal cristão mostrando a sua rotina em tempo real. O vídeo de hoje é mais um vlog, no qual vocês irão acompanhar a nossa rotina de sexta-feira aqui em casa. Hoje nós não saímos, pelo menos eu não saí, né? O André saiu para trabalhar e eu estou aqui em casa cuidando dos meus afazeres. A tarefa que eu me programei para fazer hoje aqui em casa, tá certo? Vai ser um vlog, um vlog simples, mas o importante é que nós estamos aqui com vocês e vocês estão aqui conosco, não é verdade? Se você gostar do vlog, não esqueçam de deixar o seu gostei, de fazer aquele comentário carinhoso aqui embaixo, de compartilhar com quem vocês conhecem e de se inscrever no canal. Já já nós teremos também a nossa meditação do livro O Estudo do Apocalipse. Muito obrigada por ter chegado aqui. Bora pro vídeo. Que Papai do Céu abençoe a todos. Bom, meus amores, vamos começar a falar agora sobre a igreja em Tiatira. É, continuando aqui a leitura do livro Estudo do Apocalipse... Vamos começar agora a conhecer a igreja de Tiatira, porque eu ainda não conheço a história dela. Eu ainda não sei o que o Senhor Jesus preparou para essa igreja, né? Qual foi é, a opinião do Senhor Jesus a respeito dessa igreja. Vamos, vamos conhecer juntos agora a história da igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o Tolerares que essa mulher de Isabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que... A prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, toda a vida a vós outros, os demais de ti atira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas do mal. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tia Tira era uma pequena cidade da Ásia Menor, na atual Turquia. Era rica, conhecida como um centro comercial e se localizava em um vale fértil, 
por onde passava o rio Lico. Além disso, era famosa pelos seus excelentes artífices. Tiatira permanece até hoje com o nome Aquizar, que significa a Cidade Branca, devido às muitas pedreiras de mármore que brilham das montanhas próximas. Na década de 30, Aquizar adquiriu má fama devido ao seu comércio de ópio. A carta ao anjo da igreja em Tiatira é a mais extensa. Ao que tudo indica, esta igreja tinha um trabalho evangelístico intenso e saudável. Mesmo antes de a igreja ser fundada ali, Lucas, o médico, diz que havia uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura dessa cidade, que era temente a Deus. Ela e sua família tinham se convertido durante a segunda viagem missionária de Paulo à cidade de Filipos. A igreja em Tiatira, que provavelmente começou com o testemunho de Lídia, possui as seguintes características. Vamos a elas. Primeira, obras. Segunda, amor. Terceira, fé. Quarta, serviço. Quinta, perseverança. Sexta, últimas obras mais numerosas que as primeiras. E sétima, tolerância com Jezabel, que ensinava e seduzia os servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Vejamos por partes o que o apóstolo João registrou. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Esta forma singular de expressão não deixa dúvidas quanto à pessoa que se dirige ao anjo da igreja em Tiatira, que é nada mais nada menos do que o Senhor Jesus Cristo glorificado. E convém notar que ainda que a presença do Senhor Jesus não seja física, é tão real como se o fosse, pois os olhos como chama de fogo fazem revelar tudo o que está escondido. Este olhar como chama de fogo ilumina até o mais profundo da alma, sendo capaz de trazer à baila os pensamentos e as intenções mais ocultas do coração de maneira que nada, absolutamente, pode lhe escapar. O cristão pode até arranjar um milhão de razões para se justificar e assim tentar esconder a verdadeira intenção da sua alma, mas nada pode ser camuflado diante dos olhos do Filho de Deus. E da mesma forma que os olhos como chama de fogo revelam tudo, também os seus pés semelhantes ao bronze polido esmiuçam todo e qualquer pecado, por mais insignificante que pareça ser. Nada entristece e ofende mais o Senhor, que lutou por nós no Calvário, a fim de nos comprar por um preço tão elevado, do que ver que o pecado continua tendo domínio na nossa vida, apesar da sua vitória. De fato, como está escrito determinado, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Isto precisa ser assumido com toda a fé do coração. Se deixarmos o pecado, por menor que seja, dominar ou mesmo influenciar o nosso caráter, então de que adiantam as obras, o amor, a fé e a perseverança? O vencedor não é aquele que conquista uma cidade, mas aquele que vence a cada momento o pecado que tenazmente o assedia. O Senhor Jesus reconhece que a igreja em Tiatira apresentava uma série de coisas que lhe agradavam, tais como obras, amor, fé, serviço, perseverança. As últimas obras mais numerosas que as primeiras. Mas o grande erro era tolerar Jezabel 
em seu meio. É justamente aqui que se revela que uma intensa atividade pode também esconder um grande pecado. Ainda que muitos servos pensem que as suas boas obras possam justificar pecados escondidos. Aqui o Senhor Jesus considera essa situação e a repudia. O pecado nunca pode ser justificado, perdoado ou mesmo encoberto por boas obras, por mais lindas e importantes que sejam. Mas, infelizmente, isto é o que muitos têm tentado fazer dentro da igreja do nosso Senhor. Tais pessoas têm se dedicado intensamente à obra de Deus, tentando levar a salvação aos outros, esquecendo de cuidarem de si mesmas. E por apresentarem tanta dedicação, pensam que o fato de fazerem algo para Deus as torna superiores às demais e, consequentemente, merecem alguma coisa a mais. E é por aí que o orgulho entra no coração de muitos que se dizem servos, fazendo-os acreditarem no seu próprio valor e que são senhores de si mesmos. Mas quem pode ser esta mulher, Jezabel? Seria literalmente uma mulher profetisa que, ao mesmo tempo em que ensinava, também seduzia os homens de Deus para que praticassem a prostituição e comessem coisas sacrificadas aos ídolos? Ora, é muitíssimo improvável que aqueles que tinham obras como amor, fé e perseverança pudessem se deixar levar por pecados tão grotescos e abomináveis como esses. Até porque aqueles que são nascidos de Deus normalmente têm tido maior cuidado com esses tipos de pecados. Não, não cremos que Jezabel possa ser literalmente uma mulher mas sim que representa uma situação, um sistema, uma doutrina ou mesmo uma conduta maligna dentro da igreja, capaz de colocar em risco todo o seu trabalho espiritual. No Apocalipse aparece quatro vezes a representação simbólica e profética de uma mulher, tanto no sentido positivo quanto no negativo. Bom, meus amores, esse foi mais um trecho da leitura do livro o Estudo do Apocalipse. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês estão, estejam sendo abençoados com essa leitura, assim como eu estou sendo, tá bom? No próximo vlog nós daremos continuidade. Então, vocês viram aí também que eu já organizei o meu quarto, a sala, e vou dar continuidade aqui à minha rotina tranquila, de sexta-feira, tá bom? Muito obrigada por ainda estar aqui comigo e não esqueça de deixar o seu gostei de presente pra gente.
Vou dar uma pausa aqui para um café e já já eu vou arrumar a mesa para eu e o André almoçarmos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um dia, meu Pai, e te pedimos desde já que o Senhor venha abençoar esse alimento, que não venha faltar na nossa mesa e nem na mesa dessa pessoa que estiver assistindo, meu Pai que a cada dia o Senhor venha multiplicar o pão nosso de cada dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. 
Bom, meus amores, acabamos de almoçar e agora eu vou fazer a última tarefa do dia hoje, que é limpar o carro por dentro.
weren't always like this Don't know what happened to you Put my trust in you Guess that I couldn't do that Oh, but I know now I shouldn't trust a word that comes out of your mouth I was kidding myself Why did you have to turn into a liar? Now you're gone, ran away from me Leaving me on my own, can't you see? You had my heart in your eyes Why did you go, why did you have to turn into a liar? Bom, meus amores, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter ficado conosco o vlog todo. Que Papai do Céu te abençoe. Te dando muita paz, muita saúde física, mental e espiritual a você e a todos da sua família. Fiquem todos com o Papai do Céu. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Go outside, the snow is falling down And every child is having so much fun The snowman is twice the size as me With a smile as quirky as mine We're holding hands to keep each other warm While we stand and watch a choir performing All the Christmas songs that we love Yeah, all the Christmas songs that we love And in a while we're gonna go inside And drink our chocolate by the fire All I want is to spend this day with you